，师兄。阿俊，怎么拿了这么些东西啊？啊，不用了，我力气大，你忘了？倒是你，你气虚，你可千万不能累着了。啊，那我先走了。好。罗秀池，哟，副总裁，有事吗？罗秀池，我们是否之前在哪里见过？怎么每个人都说见过我？是我长得太普通了吗？那就是傅某，有什么地方得罪你了？嗯，那可能是因为你气虚，我看着不顺眼。你不愿意说，我也没兴趣逼问。只是你一来就惹上谢子云这几个人，未来的日子。绝不会好过。不过，你若愿意换一个投事人，不再去找阿卷，我可以出头，让他们不再为难你。你意下如何？嗯，我不要。小师姐善良可爱，我喜欢的紧，我干嘛要换呢？再说了，他又不是你，你管我？你离他远一点。我不。话说回来，傅同柴。陆同柴，你怎么还不走啊？啊，没什么，来吧。哎，阿卷，不如师兄带你去温书吧。又又温书啊？乖，温完书，师兄。就带你去回仙楼吃饭，真的？嗯，那我可以考虑一下。小师姐，你还没告诉我膳房在哪儿呢？我昨天不是告诉你了吗？我记性不好，忘了。洛通柴是没长嘴吗？连路都不会问？不会。哎呦，小师姐，我好饿啊！要不，乖，跟我走，我带你去吃好吃的。嗯，那师兄，我先带骆同柴走啦。傅远志，看来你我之间的账不只是一笔两笔就能算清的。啊，师兄，那我们先走了。啊、无赖！今日令的招数都记清了吗？记清了。明日起设课，练弓箭，选拔自己的弓。好好熟悉一下。是是。来，我们再来一遍。来来，反过去再练一遍，再来一遍。清河，你怎么来了？抬高一点。我们正训练呢。保持住。好，你在这等我，等等一下带你一起吃饭啊。不，你在干什么？等一下，我想过去一下。等我，等我。训练时不好好训练，等上了战场，那该如何？给我继续练，练不好，不准吃饭。来来来，好好练啊！行教导，时间到了。所有人听着，现在解散。小胖留下。走走吧。走，走，歇会儿，歇会儿，累死了，累死了，太累了，走，走，走，走，走吧，走，哎，我选这个。走。怎么又是你啊？你不知道不能从背后接近习武之人吗？这已经是第二次了。我，哎，不好意思啊，杭教头，庆和同差是来找我的，然后我刚想带他去吃饭的。莫名其妙。哎，杭教头，我我其实是来找你学功夫的。学功夫？你身娇骨弱，生细如纹，胆小懦弱，读书绣花还差不多，学什么功夫？杭教头，我父亲从小教我一句话：没有带跑的病。
只有带不好兵的将军。庞教头，您觉得呢？你爹上过战场，连战场都没有上过，谈何练兵啊？庞教头，现在你也不是大将军了，但是就你刚才这番话，我要上报上去，就能把你军籍给开除了。你大可去参，但是他就是不能练武。你行了，你们，你们别吵了。不学就是了。阿俊，我们成亲吧。啊！师师兄，你在说什么呀？对付公子，说什么呢？大夫人不就是为了给你找个体面的郎君嫁了，好维护文人家的名誉吗？我是世家子弟，身份地位不知比那李公子高出多少。你嫁我，不是更合他心意？不行。罗同臣，此事与你毫无关系，你凭什么说不行？因为他是我。你说什么？我说他是我。哎、师兄，我们先走了。阿、啊、俊。哎。傅远之竟敢当着我的面向你提亲。我要是不阻拦，你就同意了。我这个山寨夫人是假的，但现在我是真的被逼婚了。你不想成亲的话，谁能逼你啊？你不懂，身为文人府的二姑娘，我想不想成亲，想与谁成亲，从来都不会是我说的算的。父辈没有官爵的，配不上文人家的地位，那有权有势的呢？谁又会看上我一个没有娘的小庶女啊？傅世伯的地位与我爹相当，师兄又待我亲厚，若他真的愿意娶我，无异于是将我从这潭深渊中拖出秋池，我先走了。我怎么了？难过，又被杭如雪骂了。嗯，我按你说的让他教我武功，结果反而害他跟孙左阳同差吵起来了。啊？啊？你想啊，既然你有求于人，哎，那你可以送给他喜欢的东西，当做谢礼啊。真的吗？嗯，你想啊，谁不喜欢收到礼物？尤其是收到了自己喜欢的礼物，那他一定会很开心吧？那他一开心，是不是就有求必应了？有道理啊，我父亲每次有事求人，也是送人礼物。昨天他还送了户部的燕妻一尊价值千钱的东海琉璃马呢。千钱？嗯，啊，好吧。知道你家有钱，那你呢？你为什么煎熬啊？清河，你知道吗？洛秋池与远之师兄他们……哎，算了，跟你说了你也不懂
。总之，咱俩都是苦命的人呢。是仗着家中的权势，就敢蔑视博士、蔑视书院。我提醒你，啊，当初你们入学的时候，家长可都说了，有不学不教者。真错了呀，但那真的不是我画的呀，欧阳博士，这都是学生的错，就是他，没错。都怪学生收作业的时候没有仔细检查一番，才让您看到了这种污言秽语。博士，都是学生的错，请您责罚吧。罗秋芷，你不用替他们担着啊，我心里有数，啊。这帮不成器的小子，做了什么他们自己知道。你坐下来，多谢博士，多谢博士，坐下。罗秋芝，你，罗秋芝，你，你什么你啊？上来，上来。怎么着？挨个打还要我去请你吗？你，你，你，怎么回事？都给我上来！别这样啊！我让你别叫我啊！我让你气我啊！我让你不听话，我让你不听话啊！我让你这傻子不听话！还有你，手伸出来！哎呀，我让你这样，让你惹博士生气，这都是谁出的主意啊？你，一个都跑不出，不上进，打你！今天这作业，全都给我出去！你们一个个的，气死我了，气死我了都！哼！王书文，把门窗给我关上，好嘞。告诉你啊，一会儿打起来别碍事儿，知道吗？罗秋池，你的死期到了！哎呦，我我谁干的？谁干的？我操！那，哎，是不是去？我看见了。没事，我让你多管闲事。
我，我我再也不敢了。啊，错了，错了，错了，知道错了。给我求职！我我爹是朝廷命官，你敢这么对我？他媳妇让我爹收拾你，啊！你说你父亲是朝廷命官？对，连陛下都不怕喽？当然，真的？是是是是，真的真的真的。嗯嗯，陛下都怕呀？啊！我真的是好怕呀！我不过是陛下钦点的麒麟魁首。拥有着陛下亲赐的麒麟玉牌而已。你要是让你父亲弄死我的话，最多也不过是被陛下问个原因罢了。当然，严重的可能会满门抄斩。嗯？哎呀，累了。哎，休息一下啊。休息一下，继续。朱秀四少，他们去给太子了。不知是否是我多心，我总觉得洛秋实这人不简单。论人品，他不过是个魂不吝罢了；但论武功，法力迅猛，身法敏捷，绝非一般的习武之人。他总让我有一种说不上来的讨厌。我也是。上一个让我有这种感觉的，还是那个东夷山君。你这么一说，这两个人的身形的确颇为相似。若非亲眼看见他掉下山崖，我还以为那个土匪找我们寻仇来了。我们亲眼看见他掉下山崖，但是却没有人亲眼看见他死。这不可能。就算他真能活下来，他进入书院目的何在？若找你我寻仇，他为何不直接偷袭呢？费尽周章参加麒麟师考，隐瞒身份，如此一来，只会让自己更加容易暴露。这也是我想不通的地方。要么是我想多了，要么……他就是别有目的。总之，你既然与他同住一间院舍，还请你多多费心，留意此人。我明白这事儿也受了不少罪，还在山上丢了腰佩，回来被他母亲狠狠的斥责了一顿。这傅远之年纪与我相当，九年前也只是个奶孩子，他应当不是凶手。可是腰佩为什么在他手上呢？他跟凶手有什么关系呢？
阿娟妹妹，谢谢你今日送我的小猫。母亲讨厌猫，不允许我养，我便偷偷养在后院，看到它就像看到你一样，恶心，恶心。阿娟妹妹，我已经十日没有见到你了。该，大夫人说你出远门了，甚是想念。今日母亲又责罚了我。该，但想到了你的笑，我便丝毫不觉得疼。咸通四年七月，远之。四年，九年前昨天下午，你去过我房间？没有啊。怎么，丢东西了？你自己的东西不看管好，找我干嘛呀？哎，听说傅同柴丢了块腰佩，贵不贵？不，一点也不贵。朋友送的？思成送的。书院里人人都有，知道我丢了，他又给了我一枚。书院的有。奇怪了，我在东夷山丢的东西，与你何干？是跟我没关系啊？你不承认没有关系，可我与你无怨无仇，你三番五次搅乱我与阿娟的关系。还私闯我的卧房，你又是何居心？按博士所说，你应该是个再清白不过的寒门子弟。不过，为何举止行为却如此怪异？第一，我没有闯你的卧房。第二，你怎知你与我无冤无仇呢？至今和我有。仇的只有一个，败在我手下的东夷山君。<笑>东夷山君不是被你打落山崖了吗？这件事情大家都知道啊，怎么你不记得了？我呀，只是好奇这个腰佩丢了，多可惜。不是最好。若真让我发现你有什么古怪，我定不会饶你。思成送的腰佩。你真去了师兄的房间啊？为什么呀？你忘了，我不是个贼吗？那腰佩怎么回事啊？你想知道师兄丢的什么腰佩，你直接问我不就好了？你是不是有什么事儿瞒着我呀？到底有什么事儿吗？不能告诉我吗？没事儿，什么事儿都没有。哦，好吧，那你行事还是小心点为好。师兄为人谨慎，万一被他抓住什么把柄，可就不好了。嗯
呢，我先走了。呃，笑笑，回见。今天这么勤奋，还看书呢。姐姐，你就别笑话我了。<笑>不笑话你了。我听母亲说，李灵碧公子今天要来家中做客。嗯，大娘还特意嘱咐了我，要我好好表现。你放心吧，李灵碧公子肯定会喜欢你的。那姐姐今天专门给你挑了一件衣服，你见他的时候穿，试试。给我的。这件衣服啊，是姐姐去年生辰的时候穿的，如今你穿应该刚刚好。嗯，这个衣服会不会太艳丽了一点儿、啊？姐姐，你说你穿的那么好看，你穿上肯定能衬得你更好看。可是我穿，会不会就像偷了别人的衣服穿啊？怎么会呢？你还不相信姐姐的眼光啊？不不不不，当然信了。那不就好了？快穿上试试吧！谢谢姐姐，家里就你对我最好了。姐姐对妹妹好，不是理所应当的吗？我是认真的，从小到大，家里面的人都不是真心喜欢我，只有姐姐你记得我的生辰，在我生辰的时候给我买我最喜欢的小玩意儿，在大娘责怪我时，你站出来挺身保护我。我真的觉得我特别的幸运，拥有一个最好的姐姐，你也是最好的妹妹。姐姐，姐姐，嗯，有你真好。等我长大以后，一定好好报答你，给你买天底下最好吃的东西。姐姐知道了。大娘，我准备好了。你怎么穿成这样啊？素不可耐，我丢人现眼，让人觉得我不给你好衣服穿。不是的，那大娘，我现在就回去换。哎，算了算了，这李公子已经来了，被人久等了，真是朽木不可雕也。这位就是李公子，久等了。啊，这是我们文人家二姑娘，文人卷。快见过李公子。见过李公子。见见见过，文人女公子。鄙人出出回都城，家父命我。带来新茶，请二位笑纳。啊，多谢了，李公子，请坐。谢谢,谢夫人，请李公子，我看你年纪也不小了，也没见着李夫人，不知可否定亲啊？呃，嗯，嗯、啊，还没有。啊，那就好。我我我我原配
，去去去年病逝了。哦，那请节哀。谢谢夫人。你看我们家二姑娘怎么样？是，是好，是好。啊，母亲，淑儿来了。嗯，这位就是李公子。夫人，这这这位是小女文人书。见见过文人书女公子。李公子，时候不早了。你该回家了。啊，不不不不，不急。家家父今今今日不在，可多待会儿。夫人，女女大公子，快快请坐。我我们聊会儿。我我我我们聊会儿。请请坐。见山庄打造，千金难求，他应该会喜欢吧。撤！撤！陈叔，快停车！玉下次再来啊！这样说有点傻，的宝剑。杭如雪，杭将军。哎呀，你你可是好久没来了。吴老板，我已经不是将军了。哎，在老百姓心中，你永远是大将军。是他的吗？这个真的是最好的宝剑了。那您需要点啥？随便看啊。这怎么办呀？这把宝剑，看在您是老顾客，这一百五十钱。哎呦。杭将军好眼力啊！这个是今年藏剑山庄刚出的玄铁匕首。藏剑山庄，就是有些可惜。可惜什么？可惜店里就只有一把，而且被人预定了。通体寒芒，触及如寒冰在手，是把好匕首。吴老板，啊，这把匕首多少钱？可否由我多加一些，让这预定之人割爱呢？这原价三百钱，三百钱啊！不愧是藏剑山庄，打扰了。将军是个好将军啊，就是没钱。哎，姑娘，您看看呀！真的假的？你大娘给你介绍的相亲对象，竟然看上了你姐姐？嗯，你都没瞧见我大娘的脸色，吓得我话都不敢说，赶紧跑回书院来了。其实我一直都不明白，你虽然不是你大娘所出，可是你性子温和又不争不抢的
，根本就威胁不了你姐姐和你大娘的地位。你说他为什么这么急着赶你走啊？我也不知道啊。总之，自从我有记忆起，我大娘就一直不喜欢我。我父亲呢又对我不上心，所以，就算我受了他的委屈，我也没有人能说，只能乖乖听话喽。那你不会真的要跟李公子成亲吧？你说什么呢？其实傅师兄也是想帮我摆脱大娘指定的婚事，甚至有想迎娶我的念头。那你赶紧答应他吧。不行，为什么呀？你不觉得很奇怪吗？从小一起长大的师兄，忽然一夜之间变成了我的郎君。哎，想想都奇怪。而且，洛秋池好像不想让我嫁给他。可是，这不是你的终身大事吗？洛秋池他只是个同差，你为什么要管他怎么想？因为他是我。嗯。哎，算了算了，不说我的事了，聊聊你吧。你呢？你今天又给杭如雪寻到什么好东西啦？好像做错事了。这就是杭将军喜欢的玄铁匕首。那我就要它了。哎呀，这已经被人预定了。嗯，那您能否跟那人商量一下？我可以给您双倍的价格，然后再给那个人一笔赔偿。这。您看这些够吗？这不够，我还有。哎，姑娘，要不了这么多。既然你如此坚持，容我跟预定之人商量一下啊，看人家是否愿意割爱。好，谢谢老板。嗯，我还有一个不情之请。啥？啊，就是啊，我不是要您钱。就是，您能否别告诉杭教头，这是我买的。哎，您就说这匕首是有瑕疵就成。呃，没问题，没问题。谢谢老板。那人当真不要了？是。不过我老板，我现在没有三百钱，能否回头我再给您补上？呃，你给一百钱就行。一百钱？不行，杭某不能占这么大便宜。哎呀，就像你说的。匕首再好，也只是为了防身，只有在你的手上才能发挥最大的作用，保护我们这些老百姓。杭将军，你就不要再推辞了。吴老板，不要再说了，这些，您先拿着，剩下的我再给您补上。告辞。杭教头他性子骄傲，我怕他万一知道了，会觉得伤自尊心。嗯，也是，毕竟他那个人那么的矫情，还那么的凶巴巴的，说不定他知道了，得用唾沫星子淹死你。嗯找什么呢？完了，那我就要它了。完了完了，怎么办啊，娟？哎，你说他会不会现在还没打开啊？那能怎么着啊？都这个时辰了，他肯定回房间了呀。难不成你还想让咱们两个女生去男同柴房间里偷不成啊？你干嘛这么看着我？阿娟，可以去。不行，不行，绝对不行。可以的，可以。不，不要，不行。啊，不要，不要。快快快快快快快快快堂屋是你我共用的地方，请把你的东西收拾干净了
，好了，这怎么能算好了呢？以这个窗户缝为中轴线，从那边到这儿，这边是我的，这边是你的。我的书在我这边，你管不着。倒是你呀、啊，庞教头，把你的脚从我这边拿开，谢谢。你这个人怎么能如此无赖？我不赖，把你的东西给我收拾干净了。哎呀，我要去洗澡了。嗯，无赖。哎，唐教头。